പ്രിയരെ ഗൾഫിൽ ജോലി പ്രതിസന്ധി വളരെയേറെ രൂക്ഷമാണ് ഇന്ന് ചില സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത മാർച്ചോടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വരും വർഷങ്ങളിലും ഗണ്യമായ തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടാവും ഫ്ളാറ്റുകൾ പലതും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു വാടക പറ്റയെ കുറച്ചിട്ടും താമസക്കാരെ കിട്ടാതെ ബിൽഡിംഗ് ഓണർമാർ നിരാശയിലാണ് മിക്ക ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലും റൂം അവൈലബിൾ ബോർഡ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷിയായ ഫ്ളാറ്റുകൾ കാലിയായാൽ എന്താവും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന അങ്കലാപ്പിലാണ് പല ബിൽഡിംഗ് മുതലാളിമാരും തൊഴിലിടങ്ങളിലുള്ളവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയല്ലാതെ പുതിയ ആരെയും ആർക്കും വേണ്ട നോ വേക്കൻസി നോ ന്യൂ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഈ പച്ചത്തുരുത്ത് അസ്തമിക്കുകയാണോ കുടിയേറ്റ കാലം കഴിഞ്ഞ് കുടിയിറക്ക കാലമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അത്ര സുഖകര ഭാവിയല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു പരമാവധി ഇവർ നമ്മെ പോറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിശപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വീടുകൾ പള്ളികൾ അനാഥാലയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി നിർമ്മിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖവും നാടിൻ്റെ മുഖച്ഛായയും മാറ്റിത്തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ആർഭാടവും ആഡംബരവും അഹങ്കാരവും നമ്മിലും ആശ്രിതരിലും ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി പെറ്റമ്മയെപ്പോലെ നമ്മെ പുണർന്ന നമ്മുടെ പോറ്റമ്മ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും അടർത്തി മാറ്റിപ്പോകാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ള മക്കളായി കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ തൃപ്തരായി നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ നമ്മെ സഹായിച്ച പോറ്റമ്മയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ തിരിച്ച് സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയായി കണ്ടു നമ്മുടെ നാട് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രവാസി നാടണയാൻ പോകുകയാണ് ഗൾഫ് പ്രതിസന്ധി ആദ്യം എന്നോടും നിങ്ങളോടും രവി വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കുലി വരുന്നു എന്ന് കേട്ട പോലെയായി പ്രവർത്തനം ഗൾഫ് മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണെന്ന് വർത്തമാന വാർത്തകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സൗദി അറേബ്യ അവരുടെ രാഷ്ട്രം അവരുടെ നിയമം നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിൽക്കാം അതെ നാടണയം പൂർണ്ണമായും സ്വദേശവൽക്കരണത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രം നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ നെഞ്ചിരിപ്പ് കൂടുകയാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയ സ്വപ്നഗോപുരങ്ങൾ തകർന്നടിയാൻ പോകുകയാണ് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് പലർക്കും അതോർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ആരാണ് നമ്മെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ച വീടിൻ്റെ ആധാരമോ പണയം വെച്ച ഭാര്യയുടെ പണ്ടങ്ങളോ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയ സ്ഥലമുടമയോ വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിനായി തറവണിതിട്ട കല്ലുകളോ ഇങ്ങനെ പലതും ഒന്നും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസി വെറും കൈയോടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ധർമ്മസങ്കടം തന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ആർഭാടത്തിൻ്റെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗൾഫുകാരൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചത് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉപ്പയും ഉമ്മയും അടങ്ങിയ നാലംഗ കുടുംബത്തിന് പണിതത് കൊട്ടാര സാദൃശ്യമായ വീട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബെഡ്റൂമുകൾ രണ്ട് കിച്ചണുകൾ ബെഡ്റൂമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാത്റൂമുകൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അതിലൊരു പൂന്തോപ്പ് കറങ്ങുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിൾ വീടിനേക്കാൾ വലിയ മതിലുകൾ നാലംഗ കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ പണിയേണ്ട വീട് നാനൂറ് പേർക്കുള്ളതായി പണിതത് ഈ ഗൾഫിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിലല്ലേ അടുത്ത വീട്ടിനേക്കാൾ മുഞ്ചുള്ളതാകണം നമ്മുടെ വീടെന്ന് പെണ്ണിൻ്റെ തലയണ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്താൻ കഴിയാതെ പോയ എത്രയെത്ര ഗൾഫുകാർ അതിനായി എടുത്ത ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ പലിശ പോലും അടക്കാൻ കഴിയാതെ ശ്വാസം മുട്ടി ജീവിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ഗൾഫുകാർ വളരെ ലഘുവായ ഒറ്റ ദിവസത്തിലെ കല്യാണം ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പോലെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മകന്റെയോ മകളുടെയോ വിവാഹം തലേ ദിവസം മൈലാഞ്ചി കല്യാണം രണ്ടാം ദിവസം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം ദിവസം ആണുങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും വെച്ച് വിളമ്പുകയും ബാക്കി വരുന്നത് പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുകയും ചെയ്യുകയല്ലേ എത്ര കാശാണ് ഇതിനായി കളയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു വിവാഹത്തെ ഇത്രയും ആർഭാടമായി നടത്തിയത് ഈ ഗൾഫ് എന്ന പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരമല്ലേ യൂണിഫോം സ്കൂൾ യൂണിഫോം പോലെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മായിമാരും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള സാരി തന്നെ ധരിക്കണം അനുജന്മാരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും കുടുംബക്കാരെ പോലെ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് തന്നെ ധരിക്കണം എന്തിനാണിതൊക്കെ ഗൾഫ് പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരമല്ലേ കല്യാണ ഫുഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി ബീഫ് ഫ്രൈ മത്സ്യം വേറെ ഇതൊക്കെ പോരാത്തതിന് ഫ്രൂട്ട്സിൻ
അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ മറ്റൊരു കല്യാണത്തിന് വീണ്ടും ഒരു പിടിച്ച അവസ്ഥൻ സാരി എന്താ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിയത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ ഏയ് പറ്റില്ല ആ സാരി അവരൊക്കെ കണ്ടതാ പെൺകിറന്നോളുടെ മറുപടി അതായിരുന്നു കെട്ടിയൻ ഗൾഫിലാണ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ വേദനയുണ്ടോ അവൾ അറിയുന്നു പത്ത് രൂപ ബസ്സിന് കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറും നൂറ്റമ്പതും കൊടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് വാഹനം പിടിച്ച് അവൾ യാത്ര ചെയ്യും കാരണം അവൾ ഗൾഫുകാരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ആകെയുള്ള പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് വീടെടുത്ത് മിച്ചം വന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കറിവേപ്പിലത്തെ പോലും നടാതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ടൈൽസ് പതിപ്പിച്ച് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് വില കൂടിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളും അവിടെ നിന്ന് അവളും പിറുപിറുക്കുന്നു എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വീടിൻ്റെ ഷോ ആണല്ലോ ഗൾഫുകാരൻ്റെ വീടാണേ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര കഥകൾ ഈ ഗൾഫ് എന്ന മണ്ണിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് അഹങ്കരിച്ചു ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ കരിയാൻ തുടങ്ങി ചെയ്ത് കൂട്ടിയതും വലിച്ചെറിഞ്ഞതും അഹങ്കരിച്ചതുമൊക്കെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി പ്രവാസിയുടെ മുന്തിവരിയായി നിൽക്കുന്നു ഉത്തരമില്ല ഇനി ഒരു തിരിച്ചു പോകും ഇതുവരെ എന്നെ സ്വീകരിച്ച ഭാര്യ മക്കൾ നാട്ടുകാർ കുടുംബം സുഹൃത്തുക്കൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വരവേൽക്കുക കാത്തിരിക്കും ഒട്ടകങ്ങൾ വരിവരിയായി എന്ന് പാടിയ നമ്മൾ മറിച്ച് പാടാൻ പോകുന്നു പ്രവാസികൾ നാം വരിവരിയായി